Estamos acá en Sala de Mayo en un conversatorio con Antonio Silio, eh, el récordman argentino de, de fondo, es un emblema del atletismo entrerriano, el atletismo nacional, es oriundo de Nogoyá, y en el marco de, eh, del lanzamiento del primer duatlón de la ciudad, que va a estar el 23 de junio, viene a contar, eh, eh, nos viene a contar su historia. Para nada nosotros decimos es una ciudad de historias, eh, si bien eh, eh, Antonio nació en Nogoyá, como entrerriano es un emblema para nosotros, queremos conocer su historia y queremos también que nos ayude a construir la historia de la primer duatlón de la ciudad de Paraná. Contar un poco mi experiencia desde mi comienzo en Nogoyá, he estado también acá eh, compitiendo cuando era categoría menores en, aquí en el club estudiante, eh, por las calles de Paraná, y bueno, luego me fui a Buenos Aires a los 16 años y, y a los 22 me fui a vivir a España y ya prácticamente mi carrera deportiva la hice en Madrid uh, desde el 89, así que hace 35 años ya que estoy, estoy en España y en este breve paso por acá, por, por Entre Ríos, quería venir a contar un poco la historia, sobre todo a los runners, a los atletas que, que comienzan y aquellos que ya llevan años, pero bueno... Más que nada el cuidado, el cuidado de, del físico para poder correr durante muchos años y cuidar la salud. Es una gran alegría y que me hayan tenido en cuenta y promocionar un poco el deporte de nuestro, nuestra provincia, de nuestro país y ojalá pronto tengamos eh, atletas o triatletas de gran nivel para las próximas Olimpiadas. Nosotros que vamos a trabajar de ahora en más es por mejorar el deporte de nuestro país y bueno, una de las cosas es esto, la charla y después el día 23 con el duatlón, que son por ahí a lo mejor el semillero para que puedan salir de grandes deportistas a nivel provincial y luego nacional. ¿Qué particularidades tiene Paraná como ciudad a la hora de elegirla para, para hacer este tipo de deportes? Y Paraná tiene esto hermoso que tiene acá, como ser la, la costanera, yo creo que... Siempre me voy enamorado de, de poder salir a correr acá por, por, por estos lugares. Ayer me llevaron ahí al puerto, eh, el Thompson que está mejorado. Ojalá se pueda hacer la pista eh, de atletismo que está proyectada ahí donde está la, la cancha de, de volei, ¿no? Exacto. De volei. Ojalá para que el grupo de atletas que están entrenando tengan una pista eh, para poder entrenar. Y bueno, nosotros también estamos tratando de, de incentivar al, a la gente y también al municipio para, yo creo que ellos están ya con el proyecto para, para ver si pronto se pueden entrenar una pista verdadera como es el atletismo. ¿no?